ജന്മിമാരുടെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ രാപ്പകൽ വിശ്രമമില്ലാതെ പണിയെടുക്കാൻ മാത്രം വിധിക്കപ്പെട്ട കീഴാണ് പണി കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ മണ്ണിൽ കുഴികുത്തി അതിൽ വെച്ച് ഇലയിൽ വിളമ്പിക്കൊടുക്കുന്ന അല്പഭക്ഷണം മാത്രം കഴിക്കുക പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രവേശനമില്ല രോഗം വന്നാൽ ചികിത്സയില്ല എന്തിന് നേരെ വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ പോലുമുള്ള അവകാശമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യരുടെ കണ്ണീരും വിയർപ്പും കുതിർന്ന മണ്ണിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് പതിനെട്ടിന് അയ്യങ്കാളി ജനിച്ചത് ചെങ്ങാനൂരിൽ പെരുങ്കാട്ടുവിള എന്ന കുടുംബ വീട്ടിലാണ് അയ്യങ്കാളി ജനിച്ചത് ആ പെരുങ്കാട്ടുവിള എന്ന കുടുംബ വീട് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഈ കുടുംബത്തിലെ പാവപ്പെട്ട കർഷക തൊഴിലാളികളായ അയ്യൻ്റെയും മാലയുടെയും മകനായ കാളിയാണ് പിന്നീട് അയ്യൻകാളിയായി മാറിയത് എഴുത്തും വായനയും നിഷേധിക്കപ്പെട്ട അധസ്ഥിത വർഗക്കാർക്ക് അന്ന് നിലമുഴുന്ന കണ്ണിൻ്റെ വിലയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഭൂ ഉടമകളുടെ അറകൾ നിറയ്ക്കുക എന്നതാണ് തങ്ങളുടെ ജന്മ നിയോഗം എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഈ വിഭാഗക്കാരുടെ ഉന്നമനത്തിനായി ശ്രമിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവായിരുന്നു അയ്യൻകാളി ജാതീയമായ ഉച്ചനീചത്വങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കീഴാള സ്ത്രീകൾ മാറു മറച്ചുകൂടാ എന്നൊരു വിചിത്ര നിയമം അക്കാലത്ത് കേരളത്തിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു ഐത്താചാരത്തിന്റെ ക്രൂരത മൂലം സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിൽ നിന്ന് ബഹിഷ്കൃതരായിരുന്ന പുലയ പറയ സമുദായങ്ങളെ അയ്യൻകാളി സംഘടിപ്പിച്ചു സ്ത്രീകൾ മുലക്കച്ച അണിഞ്ഞു നടക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തു അടിമത്തത്തിന്റെ അടയാളമായ കല്ലുമാലയും വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ജന്മിമാരുടെ തടിമുടുക്കിനെ നേരിടാൻ ഒരു സംഘം യുവാക്കളെ സംഘടിപ്പിക്കുകയും കായിക പരിശീലനം നൽകി അവരെ സജ്ജരാക്കുകയും ചെയ്തു അധികാരത്തിന്റെ പ്രൗഢി പ്രദർശിപ്പിച്ച് ഗർവോടെ വില്ലുവണ്ടിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന പ്രമാണിമാരെ അതേ നാണയത്തിൽ തിരിച്ചടിക്കാൻ അയ്യൻകാളി തീരുമാനിച്ചു മേൽമുണ്ടും തലപ്പാവും ധരിച്ച് കാളവണ്ടിയിൽ ബാലരാമപുരത്തെ പൊതുവഴിയിലൂടെയുള്ള ആ യാത്ര നൂറ്റാണ്ടുകളായി മർദ്ദനമേൽക്കുന്ന ഒരടിയാള വർഗത്തിന്റെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്കായിരുന്നു ആവേശഭരിതരായി അകമ്പടി സേവിച്ച ആയിരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അയ്യൻകാളി യജമാനൻ എന്ന് വിളിച്ചു തുടങ്ങി ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ ഇണ്ട വൈത്താരയിൽ തൻ്റെതായ രീതിയിൽ വെളിച്ചം പകരാൻ ശ്രമിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവായിരുന്നു അയ്യങ്കാളി മേലാള ആധിപത്യവും കീഴാള അടിമത്വവും കണ്ടും അനുഭവിച്ചും മരവിച്ച ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം നടത്തിയ ധീരമായ കാലുകൾപ്പുകൾ സംരംഭങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ ചരിത്ര വിഭാഗം മേധാവിയായിരുന്ന ഡോക്ടർ ആൻഡ് പ്രൊഫസർ ശ്രീ ടി പി ശങ്കരൻകുട്ടി നായർ സാർ നമസ്കാരം നമസ്കാരം വളരെ ശോചനീയമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ അതായത് ഈ കീഴാളന്മാർക്ക് ഒരു സഹിക്കാവുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറം സഹിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രചോദനം അദ്ദേഹത്തിന് എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത് അത് അയ്യങ്കാളി ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയായിരുന്നു അന്നൊക്കെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം കിണർ ഉപയോഗം കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരാനുള്ളത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുന്നതിനുള്ളത് സ്വർണം ധരിക്കാൻ പോലും വയ്യ എന്തിന് വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ പോലും വയ്യ അപ്പോൾ അറുപത്തിനാല് അടി ഡിസ്റ്റൻസ് പൊല്യൂഷൻ പുലയർക്കായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു നമ്പൂതിരി കണ്ടാൽ മതി പുലയിന് എന്താ പണിഷ്മെൻറ്റ് കിട്ടണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ ഒരു കാടത്തമായ സംസ്കാരമാണ് അന്ന് നിലനിന്നിരുന്നത് അതിലെ ഒരു പ്രതിനിധിയാണ് അയ്യങ്കാളി അതുകൊണ്ട് അയ്യങ്കാളിക്ക് ഇത് ആരും പഠിപ്പിക്കാതെ തന്നെ അദ്ദേഹം നിരക്ഷരനായിരുന്നു വെങ്ങാനൂർ ജനിച്ച് വളർന്ന് ഇത്രയൊക്കെ ആയി എങ്കിലും അദ്ദേഹം നിരക്ഷരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം മരിക്കുമ്പോൾ പോലും പറഞ്ഞത് എൻ്റെ സമുദായത്തിൽ നിന്നൊരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാജുവേഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് മരിച്ചാൽ മതി എന്ന് അത്രയ്ക്ക് പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിലാണ് അയ്യങ്കാളി വളർന്നു വന്ന് സ്വന്തം കഴിവ് കൊണ്ട് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ല ഒറ്റയ്ക്ക് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് വാസ് എ വൺ മാൻ ഷോ ഈ എഴുപത്തേഴ് വർഷക്കാലവും അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നാണ് പൊരുതി ഈ നിലയിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ജന്മിച്ച വ്യവസായം കുടുകുത്തി വാഴുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ എങ്ങനെ ആ ഒരു ധൈര്യം ഈ അധസ്ഥിത വർഗക്കാർക്കുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം കയ്യൂക്കുള്ളവൻ കാര്യക്കാരൻ അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് മാതൃക ആരുമില്ല അതിൽ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കി മനസ്സിലാക്കി അധികാരികൾക്ക് പരാതി കൊടുത്തത് കൊണ്ടോ പോലീസിൽ കേസ് കൊടുത്തത് കൊണ്ടോ ഒന്നും നേടാൻ പോണില്ല നമ്മൾ സ്വയം ആർജിക്കണം ആ ആർജവം കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് സവർണ്ണരെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു വില്ലു വണ്ടി
അതിന് ധൈര്യത്തിനുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയുടെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു മുമ്പേൽമുണ്ടും തലപ്പാവും ധരിച്ച് ബാലരാമപുരത്തേക്ക് വീണ്ടും വണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിലൂടെ എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അല്ല അന്നത്തെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെ ഞാൻ മാറ്റി മറിക്കും എന്നുള്ള എൻ്റെ വാണിങ്ങാണ് ആര് എതിർത്താലും നായരെ എതിർത്താലും നമ്പൂതിരി എതിർത്താലും അതിനെ എതിർത്ത് തോൽപ്പിക്കുന്നുള്ള പൂർണ്ണ ബോധ്യത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് പോയത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതിൽ രണ്ട് കാര്യമുണ്ട് വില്ലുവണ്ടി അന്ന് നമ്പൂതിരിമാർക്കും രാജാക്കന്മാർക്കും ഉപയോഗിക്കാവും പിന്നെ മെയിൻ റോഡിൽ കൂടി പോവുക ബ്രാഹ്മണന്മാർ നമ്പൂതിരിമാർ വരുമ്പോൾ പുലയനായ അയ്യങ്കാളി മാറി നിൽക്കണം അത് മാറി നിന്നില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് ഒരു വെടിക്ക് രണ്ട് പക്ഷിയാണ് രണ്ട് നേട്ടമാണ് അദ്ദേഹം കൊയ്തെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഈ മുപ്പതാം വയസ്സിൽ അത്രയ്ക്ക് ധൈര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹം ഇത് ആ കാലത്തിൻ്റെ നിയോഗം എന്നേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ ആ നിയോഗം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച മഹാനുഭവനായിരുന്നു ജന്മിമാരെ എതിർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി യുവാക്കൾക്ക് കായിക പരിശീലനം നൽകുന്നതിന് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നത് കായിക പരിശീലനം ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കണം ആ നിലയിലാണ് അദ്ദേഹം എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തിയതും യുവാക്കളെ ആ നിലയിൽ വളർത്തി കൊണ്ടുവന്നു ഇപ്പോൾ നേരത്തെ കല്ലുമാലയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ അതുവരെ നമുക്ക് അസ്വസ്ഥിത വർഗക്കാർക്ക് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളോ വെള്ളി പോലും ഉപയോഗിച്ചു അപ്പോൾ അതിന് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ പരാതിപ്പെടുകയോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല മഹാരാജാവ് ശ്രീമല തിരുനാളോ ഒന്നും കൊടുത്തില്ല നേരെ അധികം കൊല്ലത്ത് അന്നത്തെ ഹരിയൻ സെവക് സംഘൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ചങ്ങനാശ്ശേരി പരമേശ്വരൻ പിള്ളയായിരുന്നു സെക്രട്ടറി ഗാന്ധി എൻ ജി രാമേന്ദ്രൻ ഇവർ രണ്ടുപേരുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഒരു മഹാസമ്മേളനം കൊല്ലത്ത് വെച്ച് നടത്തി അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഹരിജനങ്ങളോടും കൊലയരോടും പറയരോടും ഒക്കെ സ്വർണ്ണാഭരണം കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അവർ ധരിച്ചിരുന്ന കല്ലുമാൽ വലിച്ചൊരു മൗണ്ടനായിട്ട് അവിടെ ഇട്ടിട്ട് ഈ സ്വർണ്ണാഭരണം ധരിപ്പിച്ചു ആരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ചങ്ങനാശ്ശേരി പരമേശ്വരൻ പുള്ളയെയും ജി രാമേന്ദ്രനെയും പോലെയുള്ള സവർണ നേതാക്കളുടെ അത് ആരാണ് അവർ ഹരിജൻ സേവക് സംഘിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് പ്രസിഡൻറ്റ് സെക്രട്ടറി അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു മഹാസമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് നിയമം ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അധികം സമൂഹത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത എന്താ ഞാൻ നിയമം ലംഘിച്ചാലും കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കും നമ്പൂതിരിക്ക് സ്വർണ്ണാഭരണം ധരിക്കാമെങ്കിൽ എൻ്റെ സമുദായത്തിലുള്ളവർക്കും അത് ധരിക്കാനുള്ള അവകാശം വേണം ഞാൻ നേടിയെടുക്കും തന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ഇടയ്ക്ക് പെരുനാട് കൊല്ലം ഭാഗത്തൊക്കെ പല ലഹളകളൊക്കെ നടക്കുകയുണ്ടായി പക്ഷേ ഈ ലഹളകളെയൊക്കെ അധികം നേരിട്ട് അധികം ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ യുവാക്കളെ തയ്യാറാക്കി നിർത്തുകയും അടിക്കടി ഈജിപ്ഷ്യൻ മെത്തേഡാണ് അടിക്കടി കണ്ണിന് കണ്ണ് അടിക്കടി എന്നുള്ള മെത്തേഡാണ് ഇവിടെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് തിരുവിതാംകൂറിലെ ആദ്യത്തെ കർഷക തൊഴിലാളി സമരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് ഈ കർഷക തൊഴിലാളി സമരത്തിന് ബേസിക്ക് പണ്ട് മുതലേ ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിലെ ശ്രീരംഗപട്ടണ ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ടത് മുതൽ മലബാറിൽ ഭൂമി കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത് മുസ്ലിംസാണ് പക്ഷേ ഉടമസ്ഥന്മാരെ നമ്പൂരി നായരും തിരുവാങ്കൂറിലും കൊച്ചിയിലും ഇതേപോലെ തന്നെ ഭൂമി കൃഷി ചെയ്യുന്നത് പുലേരാണ് ഈ പത്ത് ശതമാനം ഹിന്ദു പോപ്പുലേഷൻ ടെൻ പെർസെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് കൃഷിക്കാരാണ് പക്ഷേ അവർ കൃഷി ചെയ്തു കാലാകാലങ്ങൾ എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഒരു ഇഞ്ച് ഭൂമി പോലും സവർണ മേധാവികൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്പൂതിരിമാർ പുലയർക്കോ പറയർക്കോ കൊടുത്തിരുന്നില്ല അപ്പോൾ കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം കൃഷി ചെയ്ത് നെല്ല് കിട്ടിയാൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ ഭാഗ്യം അപ്പോൾ അവരോട് ജോലി ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു മനോഭാവം പകരം കഞ്ഞിയും പുഴുക്കും കൊടുക്കുമായിരിക്കും അതോടെ അവരുടെ ഇടപാട് കഴിഞ്ഞു ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സിസ്റ്റത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള ആഞ്ഞടിക്കലാണ് അയ്യങ്കാളി ചെയ്തത് വളരെയധികം ധർമ്മ സമരങ്ങളിലൂടെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒറ്റയാൾ പട്ടാളമായി നിലനിന്നുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പല സമരങ്ങളും നടത്തിയത് എന്നിട്ട് പോലും ഇത്രത്തോളം എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് അർഹമായ രീതിയിലുള്ള സ്മാരകങ്ങളോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും സംവിധാനങ്ങളോ ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് സ്മാരകത്തിനേക്കാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മരണ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നാമം മാത്രമായിട്ട് പുതുക്കാറുണ്ടെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഈ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം വരുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ വാർഷികം വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അധികാരികൾ വെള്ളയമ്പലത്തുള്ള അയ്യങ്കാളി പ്രതിമയിൽ ഹാരാർപ്പണം നടത്തും അതുപോലെ വെങ്ങാനൂരും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവർ മീറ്റിങ്സൊക്കെ നടത്താറുണ്ട് എന്നാലും മറ
സമയ പരിമിതി തന്നെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നൂറ് രൂപ പിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നൂറ് രൂപ അദ്ദേഹം ഈ സംഘടനയുടെയോ സമുദായത്തിൻ്റെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി ചിലവാക്കിയുണ്ട് വീട്ടിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും തനിക്ക് ചുറ്റും നിലനിന്നിരുന്ന ഉച്ച നീചത്വങ്ങൾക്കെതിരെ മർദ്ദിത ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നും ആദ്യമുയർന്ന ശബ്ദമായിരുന്നു അയ്യൻകാളിയുടേത് എന്നിട്ടും സ്വന്തം സമുദായത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എതിർപ്പുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നു എന്നാൽ അത്തരം സംഭവ വികാസങ്ങൾ ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ദൃഢനിശ്ചയത്തിന് മങ്ങലേൽപ്പിച്ചില്ല തിരുവിതാംകൂറിലെ ആദ്യത്തെ കർഷക തൊഴിലാളി സമരം അയ്യൻകാളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നു പാടശേഖരങ്ങളിൽ തൊഴിലാളികൾ പണിക്കിറങ്ങിയില്ല തുടക്കത്തിൽ മാടമ്പിമാർ സ്വയം കൃഷിയിറക്കി എന്നാൽ ഇത് പരാജയമായി പ്രതികാര ബുദ്ധിയോടെ അവർ പാടങ്ങൾ തരിച്ചിട്ടു ദുരിതത്തിലായ കർഷക തൊഴിലാളികൾ സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയില്ല ഒടുവിൽ ചില അവകാശങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ സമരം ഒത്തുതീർപ്പായി ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വിശപ്പടക്കുന്നത് പോലെ ജീവിതം കരുപ്പിടിപ്പിക്കാൻ വിജ്ഞാന സമ്പാദനം അനിവാര്യമാണ് എന്ന വസ്തുത കീജാതിക്കാർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു തുടങ്ങി സവർണരെ പോലെ വിദ്യാഭ്യാസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാമൂഹിക അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ അയ്യൻകാളി സാധുജന പരിപാലന യോഗം എന്ന സംഘടന രൂപീകരിച്ചു ഈ സംഘടനയ്ക്ക് കീഴിൽ സാധുക്കൾ ഒന്നിച്ചു നിന്നു ദുർബല ജനങ്ങൾ എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളിലും പ്രവേശന സമത്വം വേണമെന്ന് വാദിച്ചു ഇതിന്റെ പേരിൽ പല സ്കൂളുകളിലും സംഘടനകളും തീവയ്പുമൊക്കെ നടന്നു തങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതുവരെ നാട്ടിലെ വയലുകളിൽ പുല്ലു മാത്രമേ മുളയ്ക്കൂ എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ കർഷകർ നടത്തിയ സമരം രൂക്ഷമായപ്പോൾ ഗത്യന്തരമില്ലാതെ സർക്കാർ വഴങ്ങി ഈ വെങ്ങാനൂരിൽ അയ്യൻകാളി ദളിതർക്കായി സ്ഥാപിച്ചു കൊടുത്ത കുടിപ്പള്ളിക്കൂടമാണിത് ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ രൂക്ഷമായി ഉയർന്നു വന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് സർക്കാർ ഇതൊരു സ്കൂളാക്കി മാറ്റിക്കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിൽ ജനിച്ച അയ്യൻകാളി തൻ്റെ അറിവായ കാലം മുതൽ നിന്ദിതരും പീഡിതരുമായ അധിസ്ഥിത ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പൊരുതി നിന്ന സമരനായകനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധർമ്മ സമരങ്ങളെക്കുറിച്ചും കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ്റെ മകനായ റിട്ടയർഡ് ഡി ജി എഫ് പോലീസ് സത്തേൺ റേഞ്ച് ശ്രീ പി ശശിധരൻ സാർ അയ്യങ്കാളിയുടെ മകൻ്റെ മകൻ സാറിന് എത്ര വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചത് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് മരിക്കുന്നത് അന്ന് എനിക്ക് അഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായം ഈ അഞ്ച് വയസ്സിനിടയ്ക്ക് അപ്പൂപ്പനുമായിട്ട് ചെലവഴിച്ച ഏതെങ്കിലും നിമിഷങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വില്ലു വണ്ടിയിൽ ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചതായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ആ ഒരു ജനക്കൂട്ടുപോക്കൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതെനിക്ക് ഇപ്പോഴും തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പിന്നെ ആധികാരികമായിട്ട് പറയാൻ എനിക്ക് ആവില്ല എങ്കിലും ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അന്നത്തെ സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലം നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം അസ്വസ്ഥത ജനവിഭാഗക്കാർക്ക് വഴി നടക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ വസ്ത്രം മുട്ടിന് താഴെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ മാറുമറയ്ക്കാൻ പാടില്ല സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പാടില്ല കിണറ്റിൽ നിന്ന് പൊതുക്കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാമൂഹ്യ അനീതിയുടെ ഉച്ചകോടിയിൽ നിൽക്കുന്ന അവസരമാണ് അപ്പോൾ അതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്ത ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ഒരു വില്ലു വണ്ടി വാങ്ങിച്ച് അന്നത്തെ ഇന്നത്തെ സ്റ്റുഡിയോ ബേക്കർ കാർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അന്ന് വില്ലു വണ്ടിയാണ് രണ്ട് വെള്ള കാളകളെ വാങ്ങിച്ച് അതിൽ മണി കെട്ടി പരസ്യമായിട്ട് ഇടവഴികൾ കൂടെ പോകാൻ പോലും സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലായിരുന്ന കാലത്ത് പൊതുനിരത്തുകളിൽ കൂടെ ഈ വില്ലു വണ്ടി ഓടിച്ച് പോയി ആ വില്ലു വണ്ടിയിൽ തന്നെ ആ കാളകളുടെ കഴുത്തിൽ മണി കെട്ടി ജനങ്ങളെ അറിയിച്ചു കൊണ്ടാണ് പോയത് ഈ ഒരു യാത്രയിൽ ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണം എങ്ങനെയായിരുന്നു യാത്രയിൽ 
ആളുകളുടെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു അന്ന് എല്ലാ എല്ലാവരും ഈ ജാതി പറഞ്ഞാണ് വിളിക്കുന്നത് എല്ലാവരെയും വരുന്നത് അവർക്ക് പിന്നെ സഹിക്കാൻ വയ്യാത്ത ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് അവർ തടിച്ചു കൂടി പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം ഈ ഒരു ആറടി ലധികം പൊക്കവും അതിനൊത്ത ശരീരവും അതിനൊത്ത കായിക ശേഷിയുള്ള ആളായിരുന്നു തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ കളരിപ്പയറ്റവർ എല്ലാവരും അഭ്യസിച്ചിരിക്കും അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തെ അടുക്കാൻ ആരും ധൈര്യപ്പെട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അത്രയ്ക്ക് ഒത്ത തടി ഒരു ആചാരം ബാഹുവായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ സവർണർക്കെതിരായിട്ട് നടന്ന ഒരു യുദ്ധം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ പറയാം ഏത് അഹിംസ പരമായിട്ടുള്ളതല്ലെങ്കിൽ പോലും സവർണർക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു യുദ്ധമായിരുന്നു ഈ വിൻഡുവണ്ടി യാത്ര സവർണർക്കെതിരായിട്ടുള്ള യുദ്ധമല്ല പിന്നെ സാമൂഹ്യ അനീതിക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഈ അവർണർ ഇതിന് ഒത്തു നിൽക്കാനുള്ള ധൈര്യം കാണിച്ചിരുന്നു ആ സമയങ്ങളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഇദ്ദേഹത്തെ തന്നെ മൂത്ത പിള്ളയെന്നാണ് എന്നൊക്കെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് വിളിച്ചിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം എന്ത് പറഞ്ഞിരുന്നാലും അതിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യാനായിട്ട് നൂറുകണക്കിന് യുവാക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് വിദ്യാഭ്യാസപരമായ മാറ്റങ്ങൾ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണങ്ങൾ അതായത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ മേൽവസ്ത്രം ഇടാൻ പാടില്ല സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ മേലാളന്മാർ നടക്കുന്ന പൊതുവഴികളിലൂടെ നടക്കാൻ പാടില്ല ഈ മണ്ണിൽ കുഴി കുത്തി അതിനകത്ത് ആഹാരം കൊടുക്കുന്ന രീതി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതെ അതെല്ലാം ഒരുപാട് എതിർക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി അഹോരാത്രം തൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ ഒഴിഞ്ഞു വയ്ക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി കുടുംബസ്ഥനായിട്ടുള്ള പോലുള്ള രീതികൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് അച്ഛനോ അമ്മയോ പറഞ്ഞറിയില്ലേ അതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വലിയ വിവരമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരി കാരണം അച്ഛനും നേരത്തെ മരിച്ചുപോയി പിന്നെ അമ്മ ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് മരിച്ചത് അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവനെ ഇങ്ങനെ അമ്മാവനെ കുറിച്ച് അവരുടെ അമ്മാവൻ ഭർത്താവിൻ്റെ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യങ്ങളും ഇല്ല ഒരു സ്മാരകം അതിനെ പറ്റി ഒരു രേഖയും ഇല്ല മോൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണം എന്നതിനോട് മുത്തച്ഛനെ കുറിച്ചൊരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ചെയ്യുകയും അതിനെ അവാർഡ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്ത് അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഏ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ചെയ്തതിൻ്റെ പിന്നുള്ള ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിനൊരു ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ചരിത്ര ഗ്രന്ഥമില്ല വർഷങ്ങൾ ഇത്രയും കടന്നു പോവുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അത് അത് ചെയ്തത് കാരണം അല്ലാതെ ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് ഒരു ധൈര്യം കൊണ്ട് അങ്ങ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ജനസഞ്ചയത്തിൻ്റെ ബഹുമാന ആദരങ്ങളാണ് അയ്യൻകാളിയെ ശ്രീമൂല പ്രജാസഭയിൽ എത്തിച്ചത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷക്കാലം രാജ്യസഭാംഗമായിരുന്ന അദ്ദേഹം ഹരിജനങ്ങളുടെ സ്കൂൾ പ്രവേശനം സൗജന്യ ഉച്ചഭക്ഷണം സൗജന്യ നിയമസഹായം എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടി ഫലപ്രദമായി വാദിച്ചു മൃഗതുല്യമായ ജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന ഒരു ജനസമൂഹത്തിൽ പൗരാവകാശ ബോധമുണർത്തിയ കർമ്മയോഗി അയ്യൻകാളി മഹത്തായ ഒരു സാമൂഹിക വിപ്ലവത്തിന് തിരികൊളുത്തുകയാണ് ചെയ്തത് ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരത്തെ തുടർന്ന് കേരളത്തിലെത്തിയ മഹാത്മാഗാന്ധി ബെങ്ങാനൂരിൽ അയ്യൻകാളിയെ സന്ദർശിച്ചു അവിടെ നടത്തിയ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ പുലയരുടെ രാജാവ് എന്നാണ് മഹാത്മജി അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് പോരാട്ടങ്ങളെ പിന്നീടുള്ള ചരിത്രം എഴുത്തുകാർ അർഹിക്കുന്ന ഗൗരവത്തോടെ കണ്ടില്ല എന്നതാണ് സത്യം എന്നാൽ ഒരു കാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന അധികാര കൊടുങ്കാറ്റിൽ ആടി ഉലയാതെ നിന്ന ആ നേതൃത്വ പാഠവും ഇന്നും അവശ ജനതയ്ക്ക് ആശയം ആവശ്യവും നൽകി അയ്യങ്കാളി എന്ന സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു മറ്റൊരു മഹാത്മാവിനെ അടുത്ത കാൽ